My name is uh, Chitranjan, and yeah, you can call me Chit, and I am from India. And uh, I will say, first of all, a big thank you to the organizers and giving this beautiful space to share some voices from South Asian region. Um, je, namaste, je, je m'appelle Tit, je viens d'India. En première, je vais remercier pour l'organisateur et avoir cet espace pour euh, parler. Today morning, uh, when I woke up, I read a very sad news, and this news was about India and Sri Lanka. Cet matin, que je me suis réveillé, j'ai vu des nouvelles qui sont très euh, sad, triste. <laughs> and this news is that uh, in the past uh, two days, due to heavy rain and uh, flooding. More than 60 people have died uh, in India and Sri Lanka. The death count is still increasing as I speak right now. Six million people have become refugees in Sri Lanka and two million in India in the last 48 hours only. Alors, euh, je me suis réveillée ce matin et j'ai entendu qu'il y a 60 personnes qui euh, sont mourues parce qu'il y a euh, de l'eau qui euh, ça monte. Et en India, euh, Sri Lanka, il y a 6 millions de réfugiés déjà. Et en India, il y a 2 millions. Et ce numéro ça monte euh, pendant qu'on parle maintenant. South Asia is a region with a total population of 2 billion. So you can say uh, Earth's 25% or more than that population is like, you know, uh, living uh, in that region. And climate refugees are increasing each year, and the numbers are in millions and millions. Uh, L'Asie du Sud compte 2 billions, uh, milliards de personnes, c'est-à-dire 25% de la population de, de la Terre. Et le nombre de réfugiés climatiques ne cesse d'augmenter. On parle de millions de personnes qui sont déplacées. Each year, we see floods, incessant floods, or droughts, landslides, and which results into climate refugees. Millions of people enter into extreme poverty, which leads to social unrest, human trafficking. Most of the people who suffer are women and children. Dans cette région, on voit des inondations sans cesse, uh, des sécheresses, des uh, landslides, des tombées de la terre, um, qui ne fait, en effet, ne, uh, qui fait augmenter le nombre de réfugiés climatiques, qui est une cause principale de la pauvre, uh, pauvreté extrême. Um, Ah, ok. Et ça, ça cause euh, du trafiquant des migrants qui touche surtout les enfants et les femmes. Last month, uh, especially New Delhi and some regions in Pakistan, uh, they experienced temperatures above 50 degrees Celsius, which has been the highest since the record began 122 years ago. Le mois dernier, à New Delhi et dans d'autres régions euh, dans les alentours, on a vu des températures de 50 degrés, qui étaient le record depuis 120 années. Unfortunately, uh, what we experience in South Asia, and especially my experience from India, growing up in New Delhi, heat waves, floods have become now a routine. So every week, somewhere, we see something is happening in some part of India. And story remains the same. Poverty is increasing. People are becoming climate refugees. Malheureusement, cette expérience devient la routine. On voit que ces, ces événements ne cessent d'augmenter dans la région et qui causent, comme on a dit, euh, une augmentation de la pauvreté euh, sans cesse. 
so far i was only talking about the problems uh, symptoms like people are becoming climate refugees people are dying but we should also discuss why this is happening what's the root cause on a just parlé um, des effets de la crise climatique écologique mais on devrait aussi parler des causes um, de cette crise to understand any problem uh, it's important to understand a little bit history also and now i will go into this area of climate justice and also the colonial history pour, pour comprendre qu'est-ce qui se passe maintenant, il faut comprendre l'histoire. Et je vais maintenant parler de justice climatique pour comprendre euh, les causes de ce qui se passe maintenant. Uh, I think historically, uh, when colonies started a few centuries ago, uh, we, it's already proven, like, we found that for certain people or cultures, uh, Mother Earth, resources, whether it's coal, gas, oil, minerals, forest, everything was just a commodity to just exploit. Quand le colonialisme a commencé il y a une centaine d'années, on a appris qu'il y a certains peuples qui voient juste les ressources de la terre, c'est-à-dire euh, le pétrole, le gaz, le charbon, mais aussi les ressources naturelles. Ils sont juste, ils existent juste pour exploiter, pour être exploités. And the main reason also is that because maybe uh, for them there was a separation between the humans and other species. There was a big separation between the humans and other living beings. And that's why the sympathy and connection was missing. Pour ces peuples euh, qui ont perpétré le colonialisme, colonial, colonial, la colonisation, <rire> euh, ils voient ces ressources comme exploitables parce qu'ils voient une séparation entre l'humain et la nature. Et ceci a euh, rendu le fait qu'ils ont moins d'empathie envers euh, le monde naturel. But for the people who are living in those parts of the world, whether it was Latin America, Africa or Asia, indigenous communities, for them, living with other living beings, animals, species, were part of the family. They were worshipping nature, rain, river, sun, moon, animals, trees. And for them, they were all part of family. That's why they lived for centuries with peace and harmony. Mais pour les peuples qui vivaient dans ces endroits, c'est-à-dire les peuples autochtones euh, de l'Asie du Sud, de l'Amérique, de l'Afrique, ils, ils sont habitués à vivre avec la nature et aussi de, de l'apprécier, de le de worship euh, la, la nature, c'est-à-dire euh, tous les animaux, tous les, les plantes, les rivières. Euh. And this le problème de l'exploitation de la nature a augmenté beaucoup, beaucoup de fois avec la première révolution industrielle, quand le West a trouvé la technologie de comment aller plus loin dans la terre et commencer à drilling et exploiter tout. Et puis, le reste est l'histoire. L'exploitation des L'exploitation des ressources naturelles a augmenté sérieusement avec la première révolution industrielle. industrielle et depuis ce moment, euh, les problèmes ne cessent d'augmenter et on voit ce qui se passe maintenant à cause de ça. When we look at the data, the data says that in the past uh, 200 years, more than 90% of CO2 emission has been caused by only the rich, highly industrialized countries, and most of them are in global west. Dans les dernières 200 années, 90% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de pays riches, euh, soi-disant développés, et surtout euh, occidentaux. Uh, yes. And now, the way the whole economy works in today's world, uh, we always listen GDP growth. Uh, this year we have to have 5%, then 8%, 10%. And then this entire uh, corporate greed, the way the whole function, the ecosystem functions. Now, 
it was given by it was given birth by the west but now the developing countries also like india china many countries in africa they have started following their colonial masters um L'addiction, la... être accro à la croissance économique était au début un, un produit des pays occidentaux, mais ensuite c'est cette forme de manière de voir les choses, d'être accro à la croissance économique, s'est euh, infiltré dans les pays en voie de développement, les pays du Sud, qui commencent à avoir les mêmes attitudes que ces pays-là. Now it's very important uh, to understand uh, why I am emphasizing on climate justice because unless the climate justice also becomes a mainstream dialogue when we talk to solve the climate related issues, I don't think that all countries will come on the same table and they will work you know, together to solve this crisis. Alors, je parle de justice climatique parce que cette idée doit devenir euh, populaire. Il faut que tout le monde en parle et que tout le monde soit d'accord parce que sinon, on ne peut pas résoudre les problèmes climatiques. The last uh, COP26 meet in Glasgow, the last week's uh, UN climate meet in Bonn, they were not a, they were not a success. And the main reason is that because many global South countries are not ready to cooperate with rich and highly industrialized countries. Les dernières négociations sur ça. Dans les négociations du COP26 à Glasgow et aussi le pré-COP de Bonn, ces négociations ont échoué, surtout parce que les pays du Sud euh, ne veulent pas euh, faire confiance aux pays du Nord qui ont traditionnellement euh, les, les ont exploités euh, dans le passé. And one example is why in 2009 in Copenhagen meet, uh, in UN climate meet, rich countries decided that they will contribute 100 billion dollars each year towards towards carbon budget or you can say climate finance to help developing countries to move away from the fossil fuel. Une des raisons pour laquelle il y a une manque de confiance, c'est qu'en 2009, à Copenhague, 100 millions de dollars ont été prémis, promis aux pays du Sud pour qu'ils puissent s'adapter et aussi mitiguer le changement climatique. Unfortunately, that deadline, that goal was never met. Uh, that 100 billion dollars of finance every year was never met. There is not a one year where rich countries contribute towards that. So now the global south countries feel like cheated and they think like, you know, uh, enough talks, but the actions are completely missing. Euh, ces finances n'ont jamais été, euh, ces finances promises, on ne les a jamais données aux pays du Sud. Alors est-ce que c'est surprenant que ces pays du Sud global se sent euh, qu'on les a, qu'on qu parle, on fait juste du blabla et on ne fait pas d'action And even a small amount which was given to help the developing countries as a part of climate finance was given as a loan on a very, very high interest rate, above the market rate. So this climate finance budget also became one of the tools to exploit developing and poor countries. Le peu d'argent que les pays du Sud ont reçu, ils les ont reçu en forme de, de prêt et on a, avec des taux d'intérêt encore plus hauts que celles du marché, marché. Alors ce financement, au final, c'est devenu un autre outil pour continuer l'exploitation des pays du Sud. One more thing I want to share my personal experience. Uh, I have been always told by many people in Europe, uh, now I live in Berlin, that you come from India, come on, your country is overpopulated, you are the people who are polluting this planet, you are the people, or Chinese people, like, you know, you pollute. Uh, 
the maximum on this planet. On me dit souvent, mais toi tu viens de l'Inde, c'est vous qui polluez le plus, ou peut-être c'est les Chinois qui polluent le plus, c'est vous le problème. This is not true. It's a lie. I will tell you the data. So, good to believe in data, not in opinions. So, we should always talk and discuss about the average carbon emission by per person, by per person, not by the country. The average carbon per emission per person per year of an American, of the US citizen is 14.4 tons. In China, it is 7.1 tons per year, which is half of the USA. In India, for an average Indian, 1.7 times, 1.7 tons, eight times less than an average American. For a country in Africa, it's only 0.7 times. It's only 0.7 tons CO2 emission per year. So they are now almost 20 times lesser than Americans. So I'm just saying this population debate and saying that because African countries or India, China, they are overpopulated, they are responsible for this whole emission, carbon emission, that's a lie. Ce n'est vrai que l'Inde, la Chine et d'autres pays du Sud sont émis plus de gaz à effet de serre seulement dans l'absolu. Si on voit le nombre d'émissions de gaz à effet de serre par personne, on voit une autre image. Aux États-Unis, c'est 14,4 tonnes de gaz à effet de serre qui est pollué chaque année par personne. En Chine, c'est la, mo la moyenne de ça. Euh, le demi de ça, c'est 7,1 tonnes par année. En Inde, c'est encore moins, c'est 1,7 tonnes. Et en Afrique, c'est 0,7. C'est-à-dire que euh, dans un pays euh, de moyen en Afrique, on, on pollue 20 fois moins qu'aux États-Unis. Alors si on voit euh, les data dans cette, euh, de cette perspective, on voit que ce n'est pas vrai que le pays du Sud pollue plus. One more example, uh, the clothes we buy in a uh, supermarket in uh, Europe, you go to Primark or fast fashion stores or any H&M stores, very cheap clothes you find, like you know, 5 euros, 10 euros. They are coming from Bangladesh. They are people, women, children stitching Bangladesh in Vietnam and people use it and throw it here. And we don't realize that how much carbon waste we generate. This is one example. Another example is that also lots of trash, plastic, is dumped in Vietnam, Philippines, Indonesia, African countries in tons and tons every year. They have landfills with tons of trash, and it comes from where? Global West. Another example, nos vêtements sont surtout euh, produits dans des pays du Sud. Euh, pour que ça soit pas moins cher, qu'ensuite on les achète et puis on les jette, à, euh, on, les, euh, on jette ça dans la poubelle qui crée des euh, euh, waste, euh, de des déchets, merci. Euh, un autre exemple, nos déchets à nous, c'est-à-dire par exemple les vêtements qu'on achète du Bangladesh, sont ensuite euh, Envoyé au pays du Sud où on les met dans des uh, landfills. I think I spoke about a lot of climate justice, and uh, I think that's uh, why climate justice is very important if we want to find a solution of this biggest climate catastrophe or man made catastrophe we humans are facing today. Je vous ai parlé de justice climatique parce que c'est important si on veut résoudre le problème climatique et écologique. There is a very uh, famous uh, phrase in Sanskrit. It's very popular in Indian subcontinent and we call it Vasudhav Kutumbakam. Uh, in English means this world is one family. Il y a, euh, on dit quelque chose en sanskrit que je ne vais pas répéter euh, et c'est qui, qui veut dire
veut dire this world, this world, uh, ce monde est uh, une grande famille. And we, all our family members who are here, and everyone, no matter from which part of the world we come, and we humans, even all living beings, all living species, rivers, nature, mountains, plants, flowers, birds, we are all part of this family, and we all have to live together peacefully and with enough love and compassion. Et nous font tous partie de cette grande famille, nous sommes tous des humains. On est une grande famille avec la nature, avec les montagnes, les rivières, les animaux, les plantes. Et il faut qu'on apprenne à vivre ensemble euh, en paix et avec d'amour et compassion. And it's a privilege uh, to uh, share these things here. And to be honest, everyone sitting here is a privileged person. You are part of a European Union. European Union is a very powerful, rich, influential body. And I think EU has enough means and tools to work towards a solution and to solve this problem for sure, if they are serious. Je me sens privilégié d'être ici et pouvoir partager euh, ces informations avec vous. Et nous sommes tous privilégiés ici. Nous faisons, nous faisons tous partie de l'Union européenne, qui est une institution euh, riche avec beaucoup d'influence et qui peut résoudre ces crises si on est sérieux. And uh, last sentence. Uh, once again, let's. Uh, Reconnect with the nature, Mother Nature, with all living beings, river, mountain species, everyone, all humans. And I think we have enough knowledge and skills to seriously solve this problem because millions of species are looking on the human species like what they're going to do because they are dying because of us. But we can solve this. We can stop this crisis. Namaste and thank you so much. Je voudrais finir en reconnectant avec la nature parce qu'on peut résoudre ces crises, cette crise écologique et climatique, et il y a des millions d'espèces qui, qui attendent de nous qu'on le fait. Merci.